欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。如果王鹤棣海外攻略，网飞 NBA 名人赛，不跪田野可以红。这些年，王鹤棣不光在内娱迅速提升，在外网的成绩已经好成这样了，真是惊喜。挺直脊梁的感觉真的好好，才发现原来自信的力量可以让我们的偶像在全球获得如此的影响力。原来偶像走全球路线的打法可以是这样。这几年，王鹤棣影视综全面看花，从黑料不断人人唱衰到自信展开霸屏模式。尤其是海外成绩，已经成为九十五后小生中最为可圈可点的男明星。自从二零一七年 Netflix 开始购买《白夜追凶》的海外播放权以来，我们电视剧在全球市场上的影响力逐渐增强，特别是在最近的两年里，众多热门剧集尚未在国内完结，其海外播放权就被 Netflix 等流媒体巨头抢购一空。这其中，古装偶像剧、古偶剧成为了一个不可忽视的热门类别，占据了 Netflix 购买国产电视剧的相当大比例。目前。由王鹤棣主演的已播出电视剧共有八部，其中六部被 Netflix 收入囊中。除了《苍兰诀》外，还有《流星花园》《理智派生活》《江夜二》和《玉龙》等。值得一提的是，《流星花园》在 Netflix 2023年上半年全球网播量排名中获得了第一名，成为唯一一部进入前一千名的我们电视剧。据统计。Netflix 上最热门的国产电视剧前五名全是古偶剧，其中《苍兰诀》的播放量高达三十三亿，成为大陆剧的第二名。而另一部古偶剧《以爱为营》也受到了 Netflix 的青睐，实时播放量达到了一点三五亿。《苍兰诀》是根据九路飞香的同名小说改编的古装爱情仙侠剧。讲述了月尊东方清仓和仙女小兰花因意外身体互换而产生的甜虐爱情故事。该剧由王鹤棣和虞书欣主演，在上一年夏天成为了爆款剧，王鹤棣也因此走红。但是，为什么王菲那么喜欢王鹤棣主演剧的版权？这还要追溯到一部他的古早作品《流星花园》。《流星花园》在网飞持续称霸榜单。作为一部改编自经典作品的电视剧，其在海外的关注度远远超出了原版。王鹤棣和沈月两位主演也因这部剧在海外收获了大量粉丝和关注度。这一成绩令人意外，因为《流星花园》并非近期的热门剧集，而是多年前的经典之作。这也证明了经典作品具有长久的生命力和广泛的受众基础。总的来说，我们古偶剧在 Netflix 等海外流媒体平台上的热度不断攀升，成为了我们电视剧走出去的新的力量。这也为我们电视剧产业的发展提供了更多的机遇和挑战。不过，今年更亮眼的是王鹤棣在 NBA 名人赛上的出色表现。大家都知道王鹤棣热爱篮球，在工作之余也在坚持练习，但是到底水平在什么程度，大家还是不得而知。因此，王鹤棣参加 NBA 名人赛的消息一经传出，就引起了网友的关注和期待。从出发到抵达印第安纳，每一个动态都成为热搜焦点，阅读量破亿。真的没想到王鹤棣给大家带来了这么惊喜的表现。他在比赛中代表香农队出战，全场十五投九中，拿下十八分三篮板一助攻，不仅帮助队伍取得了胜利，还打破了我们明星名人赛的历史成绩，创下了我们明星的得分历史最高纪录。这样的表现无疑刷新了大众对他的认知。
，让人们看到了他不仅在演艺方面有着出色的才华，在篮球场上同样是一个敢于拼搏、实力出众的运动员。他在这次比赛中的亮眼表现。得到了很多职业运动员和粉丝的充分肯定，更引爆了国内外的讨论热潮。各种平台的热搜层出不穷，微信指数、抖音指数、百度指数都创下了新高。这次比赛的成功让王鹤棣受到了国内外媒体的高度关注。我们日报网称赞他以篮球之名写文化新章。代表着我们当今的流行文化和千万青少年群体，既是参与者又是传播者。国外媒体 Indie Star 也总结并称赞了他在赛场上的精彩表现。这些报道不仅展现了王鹤棣的实力和魅力，也为我们篮球在国际舞台上赢得了更多的关注和认可。当红流量甘愿二番，王鹤棣新剧开机。转型决心很明确。近日，网络上有消息称，王鹤棣的新剧即将上线。王鹤棣算得上是当红明星了。在新剧中，他担任第二号人物。对此，粉丝们并没有太多的反对意见，大家也能感受到他转型的决心，也看出王鹤棣的团队是比较有远见的。王鹤棣将主演的新剧是一部犯罪悬疑题材电视剧《夜的告白》，而且它的定位是保密项目，所以拍摄过程可能会秘密进行，很难被太多人曝光。路透社官宣后，央视多家媒体也纷纷转发。这类题材是王鹤棣以前从未尝试过的。因为此前他主演的大部分都是青春偶像剧或者古代部偶剧，这些题材确实能获得更大的流量，但很难帮助艺术家成功转型。该剧官宣时就强调潘粤明和王鹤棣是同列主演，剧组还特意强调按姓氏排列。对于这个问题，王鹤棣的粉丝还是比较低调的。其实。不管他的真实角色是什么，王鹤棣能够出演这部剧，也说明了业界对他的认可。只要他能把角色演绎好，一定会受到更多网友的喜爱和支持。王鹤棣能够出演这部剧，也说明了他转型的决心。与他合作的演员是潘粤明，此前曾出演过多部悬疑剧。潘粤明绝对是王鹤棣公认的前辈。年轻时的潘粤明堪称当红小明星，如果现在来看，他绝对算得上是一个受欢迎的人物了。此外，他多年来还积累了许多脍炙人口的作品，有些角色深入人心，所以无论从哪个角度来看，潘粤明都能撑起男主角的位置。在这部新剧中。王鹤棣挑战的角色是一名警察。近年来，各种影视剧中警察的角色都非常关键，悬疑剧肯定比一些偶像剧更加注重演员的演技。在这几年比较热门的悬疑剧中，经常扮演警察角色的几位演员包括秦昊和张译。不过，这些演员已经很受大家欢迎了，警察这个角色对于他们来说已经很舒服了。因此，王鹤棣想要演好这个角色，首先要做的就是改变自己之前的一些表演习惯。在同时期男演员中，王鹤棣的资源比较好，如果他的演技能跟上，估计以后会是最优秀的。能够通过这部剧成功转型，或许会开辟一个新的发展方向。这次王鹤棣新剧官宣。着实让大家惊喜了一把，在网友们不知情的情况下，他却忍住了自己的绝招。他也期待未来在新剧中能有更多精彩的表现。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。